Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neemias capítulo 7. Logo que foi instaurada a muralha e colocados os batentes das portas, foram nomeados os porteiros, cantores e levitas. Confiei a defesa da cidade a Anani, meu irmão, e Ananias, comandante da cidadela, porque era um homem fiel e temente a Deus. Ordenei-lhes que não abrissem as portas de Jerusalém enquanto não visse o calor do sol, à tarde enquanto os guardas estivessem ainda em seus poços. Colocaríamos as trancas e fecharíamos as portas, e durante a noite estabeleceríamos guardas recrutados entre os habitantes de Jerusalém. Cada um devia montar guarda em seu posto diante de sua própria casa. A cidade era grande e espaçosa, mas não tinha muitos habitantes e as moradias não estavam ainda todas reconstruídas. Meu Deus inspirou-me então que reunissem as pessoas importantes, os magistrados e o povo para fazer o recenseamento. Descobri um registro genealógico dos que tinha voltado em primeiro lugar, no qual estava escrito o que segue. Entre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado cativos, e são os habitantes da província que se puseram a caminho para retornar a Jerusalém e a Judéia, cada um à sua localidade. Voltar voltaram sobre o comando de Zorobabel, Josué, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mardoqueu, Belzan, Misfarete, Begai, Naomi, Baana. Este é o um recenseamento dos israelitas, filhos de Faroz. 2172 filhos de Safatias, 372 filhos de Ari, 652 filhos de Faate, Moab, descendente de Josué e de Joab, 2818 filhos de Alã, 1254 filhos de Zetua, 800 e 45 filhos de Zacai, 770 filhos de Benuque, 648 filhos de Bebai, 628 filhos de Azigade, 2.322 filhos de Adonicam, 667 filhos de Bagai, 2.067 filhos de Adim, 655 filhos de Ater, isto é, do ramo de Ezequias, 98 filhos de Azum, 328 filhos de Bezai, 324 filhos de Arief, 112 filhos de Gabaon, 95 habitantes de, de Belém e de Nefofa, 188 habitantes de Anotote, 128 habitantes de Bet Asdimote, 42 mil habitantes de Cariatarim, de Cafira e de Beirote, 743 habitantes de Ramá e de Gaba, 621 habitantes de Matmas. 122 habitantes de Betel e Ai, 123, 100, 123 habitantes de Nebo, 52 filhos de um outro Elã, 1254 filhos de Arim, 320 habitantes de Jericó, 345 filhos de Lobe, de Adide e de Oni, Ono, 721 filhos de Senai, 3.930 sacerdotes, filhos de Gedaias, da casa de Josué, 900 e 
73 filhos de Emer, 1052 filhos de Fazur, 1247 filhos de Arim, 1017. Levitas, filhos de Josué e de Cadmiel, descendentes de Odovias, 74. Cantores, filhos de Asaf, 148. Porteiros, filhos de Selum, filhos de Ater, filhos de Temon, filhos de Acum, filhos de Atatita, filhos de Sobai, 138. Natineus, filhos de Sia, filhos de Azufa, filhos de Tabaota, filhos de Seros, filhos de Sia, filhos de Fadon, filhos de Lebana, filhos de Agababa, filhos de Selmai, filhos de Anã, filhos de Gibdel, filhos de Gar, filhos de Raias, filhos de Razim, filhos de Necoda, filhos de Gazã, filhos de Ossa, filhos de Fasca, filhos de Bezai, filhos de Mutnim, filhos de Nefozim, filhos de ba Baduque, filhos de Akufa, filhos de Harur, filhos de Baslufi, filhos de Meida, filhos de Arsa, filhos de Bercos, filhos de Sissara, filhos de Tema, filhos de Nazias, filhos de Atifa, filhos dos servos do Salomão, filhos de Sotai, filhos de Soferete, filhos de Feruda, filhos de Jaala, filhos de Darkon, filhos de Guidel, filhos de Safatias, filhos de Atil, filhos de Foquerete, Acebaim, filhos de Amon. Total dos Natineus e dos filhos dos servos de Salomão 392. Eis aqueles que partindo de Tel Mela, de Tel Harsa, de Querubi, Adon e Emer. Não conseguiram provar sua origem israelita, nem, tomar conhece, nem tornar, tornar conhecidos sua família e descendência. Filhos de Dalaias, filhos de Tobias, filhos de Necoda, 642. Dentre os sacerdotes, filhos de o Obias, filhos de Acos, filhos de Berzelai, o qual tendo de desposado uma das filhas de Berzelai. A Galadita foi chamado pelo seu nome. Procuraram estabelecer sua genealogia, mas não conseguiram descobrir. Assim foram excluídos do sacerdócio. O governador proibiu-lhes comer das coisas sagradas até que se pudesse pudesse encontrar um sacerdote qualificado para consultar Deus pelo Urim e Tumim. Toda a Assembleia perfazia um total de 42.360 pessoas, sem contar seus servos e servas, que eram em número de 7.337. Havia com eles 245 cantores e cantoras, tinham 736 cavalos, 245 burros, 435 camelos e 6.720 jumentos. Alguns chefes da família fizeram donativos para os trabalhos. O governador doou ao tesouro mil dáricos de ouro, 50 taças e 530 túnicas sacerdotais. Muitos chefes de família doaram ao tesouro 20 mil, de, 20 mil dáricos de ouro e 2.200 mil, mil de prata. Enfim, o resto do povo doou 20 mil dáricos de ouro, 2 mil minas de prata e 67 túnicas sacerdotais. Foi assim que os sacerdotes e levitas, os cantores, os porteiros, as pessoas do povo, os natineus e todos os elitas estabeleceram-se em suas perspectivas é, cidades. Assim, quando chegou 
o sétimo mês, os israelitas estavam instalados em suas cidades e casas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Fidelidade e o temor de Deus eram as características principais de caráter que qualificavam este, estes homens para governar Jerusalém. As pessoas fiéis são dignas de confiança de que executarão o seu trabalho. Pode-se esperar que um povo temente a Deus trabalhe de acordo com as prioridades deles. Estes homens tiveram ambas as qualidades. Se você estiver em uma posição em que... Tenha que selecionar líderes, procura fidelidade e a reverência como as duas qualificações mais importantes. Embora outras qualidades possam parecer mais impressionantes, a fidelidade e a reverência sempre passam pelo teste do tempo. Os portões da cidade eram normalmente abertos ao amanhecer, possibilitando que os comerciantes entrassem e montassem suas barracas de venda. Neemias não queria que Jerusalém fosse surpreendido por um ataque inimigo, então ordenou que os portões ficassem fechados até bem depois do amanhecer, quando se podia ter certeza de que as pessoas estavam acordadas e alertas. O muro estava completo, mas o trabalho não estava concluído. Neemias atribuiu cada família a tarefa de proteger e o setor do muro que estivesse próximo à sua casa. Sempre somos tentados a relaxar a guarda e descansar, pensando nas conquistas passadas, depois de termos concluído uma grande tarefa. Mas devemos continuar servindo e cuidando de tudo que Deus nos confiou. Dar sequência àquele a Dar sequência adequada a um projeto concluído é tão vital quanto executar o projeto propriamente dito. Neemias encontrou o registro genealógico porque esta genealogia parecia com a de Esdras, do capítulo 2. É mais provável que a lista desses servos de Deus estivesse guardada nos arquivos do tempo sendo encontradas por Neemias. A genealogia era muito estimada por ser vitalmente importante para que um judeu pudesse provar que era um descendente de Abraão e, portanto, parte do povo de Deus. Gênesis 12, do 1 a 3, Gênesis 15, Êxodo 19, do 5, versículo 5 a 6, Deuteronômio Deuteronômio 11, 22 a 28, uma genealogia perdida colocava-se em risco a posição social de um judeu. Os objetivos sagrados, chamados Urim e Tumim, eram um meio de conhecer a vontade de Deus. Êxodo 28, 30. Se o nome de alguém não estivesse na genealogia, ele ainda poderia ser admitido como um sacerdote se o Turim e o Tumim provasse que era um judeu e um, ou, e um levita. Não está claro se estes Urim e Tumim eram os originais que sobreviveram à destruição de Jerusalém. Ou se eram novos. A expressão coisa sagrada refere-se à carne dedicada a Deus como parte do sacrifício. Somente os verdadeiros sacerdotes poderiam comer deste alimento. Que Deus Todo-Poderoso possa nos abençoar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.